আগের ক্লাসে আমরা লগ্ন ক্যালকুলেশন এবং লগ্ন থেকে ভাব ক্যালকুলেশন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম তো এই জায়গাটা কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন কারোর ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তো এই ব্যাপারটাকে আমি আরেকবার একটু বলে নিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে শুরু করব। তো তার আগে আমি একটু স্ক্রিনটাকে শেয়ার করি আহ হোয়াইট স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ বলুন না देवर कथा पाई से মানে দেবী মাতৃশক্তি বা শক্তি রূপিনী দেবী তিনি যখন চন্ড মুন্ড এদের বিনাশ করছিলেন তো তখন হচ্ছে গিয়ে সেই সময় আমরা এক দেবীর ইয়ে পাই তার নাম হচ্ছে দেবী তারা কিছু একটা হবেন তিনি তো সেই দেবী যখন আর কি দেবতা মানে এই চন্ডমুন্ড বা রক্তবীজ এদেরকে ধ্বংস করতে পারছিলেন না তখন তার কোষ থেকে তার দেহকোষ থেকে এক নতুন দেবীর উৎপত্তি হয় সেই দেবীর নাম হচ্ছে দেবী কৌশিকী তো এবার এই যে কৌশিকী দেবী এই দেবী কৌশিকী যিনি তার জন্ম তিথি হিসেবে এই কৌশিকী অমাবস্যার এটা নাম আছে মানে লোকজন বলে আর কি তো এই কথাটাতে যে গন্ডগোলটা আছে আপনাদের ইয়েটা অফ করতে হবে আপনাদের যে অন্যদের মাইক্রোফোন সেটা একটু অফ করতে হবে তো এরপরে আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড আমি একটু খুঁজে বার করি হ্যাঁ এই কৌশিকী অবস্থায় বলা হয় যে দেবী তারা তার হচ্ছে গিয়ে জন্মতিথি দেবী তারা তার হচ্ছে গিয়ে জন্মতিথি এটা এই কৌশিক অমাবস্যা তো এবার আপনারা যখন দীপান্বিত অবস্থা দেখবেন দীপান্বিত অবস্থা হচ্ছে আশ্বিন মাসের আশ্বিন নয় কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষ সেইখানে আপনি পাবেন হচ্ছে দীপান্বিত অবস্যা তো এই দীপান্বিত অবস্থায় আপনারা দেখবেন লেখা রয়েছে তারা দেববাদী আবির্ভাব তার মানে দেবী তারার আবির্ভাব তিথি সেটা হচ্ছে আমাদের দীপান্বিত অবস্থায় এবং যেটা দেবী তারার এ হিসেবে দেবী তারার আবির্ভাব হিসেবে বলা রয়েছে যে কৌশিকী অবস্থা সেটাতে দেবী তারার আবির্ভাব হয়েছিল এইবার আমরা চলে আসব সেপ্টেম্বরের বারো তারিখে বারো না চোদ্দ তারিখে যেটা হচ্ছে আমাদের এই কৌশিক অমাবস্যা বা কৌশিকী অবস্থা বলে রয়েছে তাহলে এই তারিখটাতে যদি আমরা চলে আসি সতেরোই সেপ্টেম্বর বারো তেরো চোদ্দই সেপ্টেম্বর তাহলে এখানে রয়েছে অমাবস্যা অহরাত্র আহ এখানে আবির্ভাব তিথিতে যদি আমরা দেখি এখানে আবির্ভাব এখানে একটা জিনিস রয়েছে বিবিধ অমাবস্যার ব্রত উপবাস নিশি পালন স্বয়ং সন্ধান নাস্তি এইখানে রয়েছে কুশথ পাটিনি কুশ কুশথ পাটিনি যেখানে কুশ উৎপাটন করা যায় কুশথ পাটিনি আপনারা যারা বাংলা একটু আর্য সন্ধির জ্ঞান থাকবে যাদের সবাই জানবেন কুশ যুক্ত উৎপাটন এইটাকে সন্ধি করলে হবে কুশত পাটন তাহলে এইটা হচ্ছে কুশত পাটিনি পৃথই অর্থাৎ এইখানে আমরা এই তিথিতে কুশ উৎপাটন করতে পারি এবার এখানে কিন্তু কোথাও এই অমাবস্যাটার নাম যে কৌশিকী অমাবস্যা এটি এখানে লেখা নেই আমাদের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় নেই ভালো কথা এবার এইটা হচ্ছে এর আগের যে একাদশীটা 
সেই একাদশী তিথিটা হচ্ছে রবিবার দশই সেপ্টেম্বর একাদশী তিথি রয়েছে এবার এইখানে হচ্ছে গিয়ে বিবিধ 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 এখানে একাদশীর এটা লেখা নেই এই একাদশীটার নাম হচ্ছে উত্থান একাদশী না হ্যাঁ উত্থান একাদশী এবং আরো একটি একাদশী এই একাদশীটার নাম হচ্ছে স্বয়ন একাদশী আমি একটু দেখে নি পঞ্জিকাদের খুঁজে পাচ্ছি না হ্যাঁ আমাদের এত দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই স্বয়ন একাদশীতে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ন প্রাপ্ত হবেন তিনি শোবেন তিনি ঘুমোবেন তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন বিষ্ণু শয্যায় তিনি বিশ্রাম নেবেন এবং বিশ্রাম থেকে তিনি উঠবেন সেটা হচ্ছে উত্থান একাদশীতে তাহলে স্বয়ন একাদশীতে ভগবান বিষ্ণু নিদ্রাগত হবেন এবং উত্থান একাদশীতে তিনি আবার উঠবেন তাহলে এই দুটো একাদশী আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো এবার এর মধ্যে রাবণকে হত্যা করবার জন্য শ্রী রামচন্দ্রের প্রয়োজন হলো অকাল বোধন করবার তাহলে অকাল বোধন করবার জন্য দরকার হচ্ছে গিয়ে পূজা পাঠ পূজা পাঠ করবার জন্য আমাদের কি লাগবে লাগবে হচ্ছে কুশ কুশ হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর রোম তাহলে ভগবান বিষ্ণুর রোম সংগ্রহ করতে হবে তিনি যখন সাহিত অবস্থায় রয়েছেন তিনি যখন ঘুমোচ্ছেন তখন এই রোম সংগ্রহ করাটা কঠিন তাহলে তার কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে যে কখন আমরা কুশ সংগ্রহ করব তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করাতে তিনি বললেন এই যে অমাবস্যা আসছে এইখানে কুশ উৎপাটন করা যেতে পারে তখন আমি রেগে যাব না আমি একটুখানি বিশ্রামের মধ্যেই একটু আড়মোড়া দিয়ে উঠতে পারি কিন্তু তোমাদেরকে ঝামেলা করবো তো এই অমাবস্যায় রামচন্দ্র কুশ উৎপাটন করলেন এবং এর কারণে এই অমাবস্যার নাম হচ্ছে কৌশী অমাবস্যা এই শব্দটা কৌশী এসছে কুশ থেকে কুশ মানে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর রোম তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কৌশী অমাবস্যা কৌশিকী অমাবস্যা এটি মানুষজন নাম দিয়েছেন আহ পশ্চিমবঙ্গে এই অমাবস্যাটার নাম কৌশিকী অমাবস্যা আমাদের বর্তমান যুগে দেওয়া হয়েছে কিন্তু শাস্ত্রীয় মতে কৌশিকী অমাবস্যা নয় এটা এটা হচ্ছে কৌশী অমাবস্যা আপনারা পরবর্তীকালে আর এই ভুল করবেন না এবার যেহেতু এমন একটা অমাবস্যা অর্থাৎ যেখানে ভগবান বিষ্ণু তার রোম উৎপাটনের পারমিশন দিয়েছেন কুশ উৎপাটনের পারমিশন দিয়েছেন তাহলে সেই অমাবস্যাটা হচ্ছে ভীষণ অ্যাক্টিভ একটা অমাবস্যা তো এখানে আমাদেরকে এই ব্যাপারগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে এবং পুজো পাঠ এখানে অত্যন্ত শুভ আপনারা ভাদ্র মাসের অমাবস্যা হিসেবে এটা পুজো পাঠ করতে পারেন এবং কেন এই অমাবস্যা এতটা স্ট্রং এটা আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ক্ষেত্রে চন্দ্র কোন রাশিতে সিংহ রাশিতে চন্দ্র সিংহ রাশিতে অবস্থিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রবি সে অত্যন্ত স্ট্রং অত্যন্ত বলবান সিংহ রাশিতে সে রয়েছে ফলে এই অমাবস্যা এটা অত্যন্ত বলবান একটা তিথি এই তিথিতে আমরা নিজেদের সেলফ ডেভেলপমেন্ট করতে পারি আমাদের জীবনে ইম্প্রুভমেন্ট আসতে পারে এবং এই সময় আমাদের মন চন্দ্র সে কিন্তু অনেকটাই স্ট্রং অবস্থায় থাকবে সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করবে তাই নিঃসন্দেহে আমরা এই অমাবস্যাটাকে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য কৃতকর্ম বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারি তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো আশা করি আর কোনো সমস্যা সংশয় নেই তাহলে এবার আমরা চলে আসি আমাদের লগ্ন রাশি এই সমস্ত আচ্ছা তাহলে এবার আমরা শুরু করি ভাবনি আর একবার একটু আলোচনা তাহলে এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে রাশি রাশি হচ্ছে ফিক্সড বারোটা রাশি এখান থেকে শুরু হলো মেষ রাশি এখান থেকে বৃষ রাশি এখান থেকে কর্কট রাশি এখান থেকে মিথুন রাশি এরকম শুরু হলো এই জায়গাটা হচ্ছে ফিক্সড এবার এর মধ্যে কোথাও যে কোনো জায়গায় লগ্ন করতে পারে তাহলে আমি একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট চুজ করি যেটা হচ্ছে আমার মাঝখানে রয়েছে 
সেই আবার একটা হচ্ছে গিয়ে সেন্ট্রাল পয়েন্ট এবং এর রেসপেক্টে আমি লগ্নটাকে দাঁড় করাবো আর এই হচ্ছে আমার লগ্নের লাই এইটা আমার লগ্ন এইখানে হচ্ছে গিয়ে কুম্ভ রাশির কোন একটা স্পেসিফিক ডিগ্রিতে আমার লগ্নটা রয়েছে লগ্নটা এখানে থাকতে পারে লগ্নটা এখানে না থেকে এখানে থাকতে পারে এখানে না থেকে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে যেখানে খুশি থাকতে পারে লগ্ন মানে হচ্ছে আমি আমি আমার দেহ সেটাই হচ্ছে আমার লগ্ন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আমার লগ্নটা এখানে রয়েছে বা আর একটু ভালো করে ধরি আমার লগ্নটা এখানে রয়েছে থাক কোনো অসুবিধা নেই এবার এই লগ্নটা কেন আমরা ক্যালকুলেট করব এই লগ্নটা ক্যালকুলেট করবার কারণ হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত কতটা জায়গাতে লগ্নের ইম্প্যাক্ট থাকবে লগ্ন আমাদের ফার্স্ট হাউস লগ্নের রেসপেক্টে বাকি সমস্ত কিছু ক্যালকুলেট করা হবে লগ্ন হচ্ছে ফার্স্ট হাউস তাহলে লগ্ন কতটা জায়গা কতটা এটা তো ফার্স্ট হাউস এর একটা পয়েন্ট তাহলে কতটা ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট হাউসটা রয়েছে কতটা জায়গা জুড়ে আমাদের প্রথম ঘরটা রয়েছে সেইটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু বুঝতে হবে তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে এখান থেকে পনেরো ডিগ্রি মানে এখান থেকে পনেরো ডিগ্রি আগে আর এখান থেকে পনেরো ডিগ্রি পরে তাহলে এই যে জায়গাটা আমরা পাচ্ছি এই যে জায়গাটা আমরা পাচ্ছি এই স্পেসটা হচ্ছে আমার লগ্ন তাহলে এইরকম করে আমি এই স্পেসের মধ্যে বারোটা ঘর পাবো এবার একটা প্রশ্ন আসবে তাহলে আমার লগ্নটা তো বৃষ টরাস থেকে শুরু হলো তাহলে টরাস তাহলে লগ্নটা কোথায় গিয়ে শেষ হলো জেমিনি তাহলে এবার আপনাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছে সেটা হলো তাহলে লগ্নটা হচ্ছে গিয়ে কি টরাসের মতন ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে না জেমিনের মতন ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে কোন কোন সমস্যাই নয় লগ্ন বিন্দুটা কোথায় লগ্ন ডিগ্রিটা কত সেইটা হচ্ছে জেমিনির মধ্যে পড়ছে সেই জেমিনির মধ্যে বারো ডিগ্রি আট ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি তাহলে লগ্নেরটা যে বিন্দুতে পড়েছে সে এখানে হচ্ছে গিয়ে এটা সিক্স ডিগ্রিতে পড়েছে তাহলে জেমিনের যে সিক্স ডিগ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে লগ্নের বিন্দু লগ্নটা এফেক্টেড হবে কোথা থেকে কত পর্যন্ত লগ্নটার যে এফেক্ট আমরা দেখতে পাব এখানে যখন প্ল্যানেট এসে হাজির হবে তখন আমরা এখানেও প্ল্যানেটস রয়েছে টরাসে এখানেও প্ল্যানেট রয়েছে টরাসে তাহলে এই যে সেকেন্ড প্ল্যানেটটাকে আমরা বানালাম এই সেকেন্ড প্ল্যানেটটাতে সেকেন্ড প্ল্যানেটটার ইম্প্যাক্ট আমরা লগ্নতে পাব फार्ष्ट प्लानेट सेकेंड प्लान दोटोई लग्न जो स्पैन से स्पैन मध्य पड़े सेकेंड प्लान पड़े তাহলে লগ্নটাকে সেকেন্ড প্ল্যানেটটা প্রভাই করবে সাপোর্ট দেবে টাচ করবে কিন্তু ফার্স্ট প্ল্যানেটটা সে টুয়েলথ হাউস বারো নম্বর ঘর তাকে হচ্ছে গিয়ে আহ ইম্প্যাক্ট ফেলবে তো এইবার আমাদের এই যে বারোটা ঘর আছে এই বারোটা ঘর সম্পর্কে একটু একটু করে জানতে হবে এর মধ্যে প্রথম ঘরটাকে আমরা বলবো হাউস অফ সেলফ আমি একটু লিখতে লিখতে যাই হাউস অফ সেলফ তাহলে প্রথম ঘরটা হচ্ছে আমাদের হাউস অফ সেলফ ওটা হচ্ছে আমি তারপর একটা হচ্ছে হাউস অফ গেইন তারপর একটা হচ্ছে হাউস অফ কানেকটিভিটি হাউস অফ থার্ডটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি চার নম্বর ঘরটাকে লিখছি সাউথ অফ স্টেবিলিটি
পাঁচ নম্বর ঘরটা হচ্ছে হাউস অফ ক্রিয়েশন ছ নম্বর ঘরটা হচ্ছে হাউস অফ লেবার হাউস অফ এফোর্ট সাত নম্বর ঘরটা হচ্ছে হাউস অফ ইন্টারাকশন আট নম্বরটাকে বাদ দিয়ে ন নম্বরটাকে লিখি হাউস অফ অরিজিন তারপর একটা হাউস অফ কারমা তারপর একটা হচ্ছে হাউস অফ সাকসেস তারপর একটা হচ্ছে আর একটা রয়েছে তাহলে তিনটে আমরা বাদ রেখেছি তাহলে একটা হচ্ছে গিয়ে হাউস অফ কানেকটিভিটি তারপর একটাকে আমরা বলবো হাউস অফ আট নম্বর ঘরটাকে আমরা দেখবো হাউস অফ মোকস আর বারো নম্বর ঘরটাকে আমরা বাদ দিয়ে রেখেছি বারো নম্বর ঘরটা হচ্ছে হাউস অফ এক্সপেন্সেস এবার ন নম্বর ঘরটা হচ্ছে আমাদের ভাগ্য স্থান তাহলে যার ন নম্বর ঘরটা ফাঁকা তার কি ভাগ্য নেই যার হচ্ছে চার নম্বর ঘরটা ফাঁকা কিংবা চার নম্বর ঘরটা ডিস্টার্ব তার কি স্টেবিলিটি নেই তো এই প্রত্যেকটা হাউস কে আমাদের বিভিন্ন ভাবে বুঝতে হবে তো এই যে হাউস গুলো এটাকে উপলব্ধি করা এটাকে বোঝা এটাই আমাদের অ্যাস্ট্রোলজির ক্ষেত্রে একটা বড় কাজ কিভাবে রিলেশনশিপ গুলোকে আমরা বিল্ড আপ করতে পারি কিভাবে আমাদের বডি পার্টস এর সঙ্গে এই হাউস গুলো রিলেটেড অ্যাসোসিয়েটেড তারা কিভাবে রিলেশনশিপ এর ক্ষেত্রে সেকেন্ড হাউস টা অ্যাসোসিয়েটেড সেগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যেমন এক্সাম্পল দিই আমরা নাইন্থ হাউস কে বলেছি হাউস অফ অরিজিন অরিজিন মানে আমার উৎপত্তি কোথা থেকে তাহলে যদি আপনাকে কেউ প্রশ্ন করেন যে যে আপনার শত্রু তার উৎপত্তি কোথা থেকে তাহলে সেইখানে ওই শত্রু তার অরিজিন দেখতে গেলে সিক্স হাউস এর নাইন্থ হাউস দেখতে হবে তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো হাউস অফ সেলফ মানে হচ্ছে এটা আমার বডি হাউস অফ সেলফ মানে হচ্ছে ইয়ে আমার মোটামুটি কম বেশি অ্যাপিয়ারেন্স বাইরের লোকগুলো আমাকে কিভাবে দেখছে আমি গোছানো না আমি অগোছানো আমি চঞ্চল না আমি শান্ত আমি কি অ্যাক্টিভ না একটু ইনঅ্যাক্টিভ এই ব্যাপারগুলো সমস্তই আসবে হাউস অফ সেলফ অর্থাৎ লগ্না থেকে এরপর আমরা চলে আসব হাউস অফ সেলফ এর পরে হাউস অফ গেইন হাউস অফ গেইন মানে হচ্ছে সেকেন্ড হাউস সেকেন্ড হাউস ফার্স্ট হাউস আমাদের এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের ব্রেন কেউ ইন্ডিকেট করে ব্রেন সেলফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম মোটামুটি হোল বডি এটাই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট হাউস লগ্নটা ইন্ডিকেট করে সেকেন্ড হাউসে আমরা যখন আসব হোল বডি মানে বডি পার্টস নয় এই ক্ষেত্রে বডির স্ট্রেংথ পরিশ্রম করতে পারবে কিনা ভুক্তভোগী হবে কিনা মাঝে মাঝে ডিজিজ এর মধ্যে পড়ছে কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা বুঝতে পারবো কোথেকে না লগ্ন থেকে তাই সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার ওভারঅল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম লোকটা ফর্সা না কালো কালচে না হচ্ছে গিয়ে গোল টাইপের লম্বা না মোটা এই সমস্ত বিষয় কম বেশি আমরা লগ্ন থেকে জানতে পারবো আরো অনেক কিছুই জানতে পারবো যে লোকটার মাইন্ড কিরকম লোকটা ব্যবসা করবে কি না লোকটার সাকসেস রেট কতটা কতটা প্রাপ্ত হতে পারে দেহ দেহ ইন্ডিকেট করবে ধারণ ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতার ব্যাপারটা কি আপনি একজন লোককে দেখে আপনার মনে হলো যে না এই লোকটা জীবনে বড় কিছু করতে পারবে বড় কিছু এই লোকটা করতে চলেছে জীবনে কিছু কিছু কুছ না কুছ তো কারকে জায়গা এরকম একটা ব্যাপার একটা মানুষকে দেখে আপনি বুঝতে পারলেন বা একটা মানুষের মধ্যে এই ব্যাপারটা তৈরি হলো যে কিছু না কিছু করে যাবে খুব ভালো কথা করে যাবে ঠিক হলো এইবার যখন আপনি এই লোকটা করে যাবে কিন্তু লোকটা হচ্ছে আমার সার্বিক লোকটার মাঝে মাঝেই পেট খারাপ হয় 
তো যখনই সে হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা কিছু কাজ করতে যায় তখন তার পেটের সমস্যা শুরু হয় একটা লোকের বিদেশ যাওয়ার যোগাযোগ রয়েছে কিন্তু বিদেশে গেলে পরেই সে কিন্তু নানা রকম সমস্যায় পড়ছে সমস্যা বলতে কিরকম সমস্যা বাইরের খাওয়ারই সে হজম করতে পারে না যখনই সে বাইরের খাওয়ার খায় তখনই কিন্তু তার পেটের গন্ডগোল শুরু হয়ে যায় যখনই বাইরের খাওয়ার খায় তখনই হচ্ছে গিয়ে পেটটা গন্ডগোল করে ফেলে তো এই যে পেটটা গন্ডগোল করে ফেলছে তাহলে সে বাইরে যাবে কি করে সে বাইরে গেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে একজন মানুষের হাতের কাজ ভীষণ ভালো কিন্তু তার শরীর এতটাই দুর্বল যে সে খেলবে খেলতে পারে না আপনার মনে হচ্ছে যে একটা ছেলে এই ছেলেটা খেলতে পারবে ভালো ফুটবল খেলতে পারবে পায়ে শুক্র রয়েছে বা পঞ্চম পতির সঙ্গে দ্বাদশ পতির সম্পর্ক রয়েছে কম্বিনেশন হচ্ছে এ ভালো ডান্সার হতে পারে এ ভালো ফুটবলার হতে পারে কিন্তু লগ্নটা এত দুর্বল এত দুর্বল যে তার খেলাধুলো করবার ক্ষমতা নেই খেলাধুলা করে যখনই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে যখনই সে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে তার কি হচ্ছে সে হচ্ছে গিয়ে নার্ভ ফেল করে যাচ্ছে সে দুর্বল হয়ে পড়ছে তাহলে এই যে সমস্যা এই যে প্রবলেমস গুলো আসছে এই প্রবলেমস গুলো লগ্ন থেকে আসবে তো আমাদের বেটার রেজাল্ট জীবনে কিছু করবার জন্য লগ্নটাকে অবশ্যই ডেভেলপ হতে হবে না হলে কিন্তু আলটিমেটলি সাকসেস আসবে না এইটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ক্ষেত্রে কোনো কিছুকে যদি ভোগ করতে হয় তাহলে সেই ভোগটা করব কার থ্রুতে এসো ভোগটা করব কার থ্রুতে সেটা হচ্ছে লগ্নের থ্রুতে আমার দেহ দেহই নেই তো ভোগ করব কি করে যখন আমরা রাহু কেতু করবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে রাহু কেতু হচ্ছে এমন একটা পার্ট যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের আহ ইন্দ্রিয় গুলোকে ইন্ডিকেট করে কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়কে ভোগ করবার জন্য যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন সেটা কিন্তু রাহুর কাছে নেই এবং রাহুর কাছে ইন্দ্রিয় গুলো না থাকার কারণে ইন্দ্রিয় না থাকবার কারণে রাহুর মধ্যে কিন্তু কন্টিনিউস অতৃপ্তি জেনারেট করে এই অতৃপ্তিকে নিবৃত্ত করবার ক্ষমতা রাহুর নেই তাই কিন্তু রাহু আমাদেরকে সবসময় ইরিটেট করতে থাকে যাই হোক আমরা পড়ছি ভাবগুলো নিয়ে তাহলে সেকেন্ড হাউস তার নাম দিচ্ছি আমরা হাউস অফ গেইন হাউস অফ গেইন মানে হচ্ছে আমরা কি অর্জন করব গেইন শব্দের বাংলা মানে হচ্ছে অর্জন করা কি অর্জন করতে পারি টাকা পয়সা সম্পত্তি স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি আইডেন্টিটি এই সমস্ত আমরা গেইন করতে পারবো আত্মীয় কুটুম্ব পরিজন রিলেটিভ তাদেরকে আমরা দেখব সেকেন্ড হাউস থেকে তারই সঙ্গে সঙ্গে মুভেবল প্রপার্টি স্পেশালি সোনা গয়না কিছু পেপার দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্র এগুলোকে আমরা পাবো থেকে এগুলোকে আমরা পাবো সেকেন্ড হাউস থেকে দু নম্বর ঘর থেকে আমার বাক্য কথাবার্তা সেটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড হাউস থেকে পাবো আমার শ্রবণ শক্তি সেটাও সেকেন্ড হাউস থেকে পাবো আমার দৃষ্টি সেকেন্ড হাউস থেকে পাবো আমার নাক ঘ্রাম শক্তি সেকেন্ড হাউস থেকে পাবো এবারই বরের মধ্যে প্রশ্ন জাগবে তাহলে নাক চোখ কান জিম চারটেই যদি সেকেন্ড হাউস থেকে পাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড হাউস থেকে যদি খারাপ থাকে সমস্যা হয় তাহলে কি নাকটা যাবে না কানটা যাবে না জিপটা যাবে না ঠোঁটটা যাবে তাহলে এর জন্য কিন্তু আমাদের আলাদা নির্দেশক গ্রহ রয়েছে আমরা অত জটিলতার মধ্যে আজকে যাব না এই অঙ্গগুলো দ্বিতীয় ভাবের মধ্যে পড়ছে তাহলে এখান থেকে কি রয়েছে বাক্য তাহলে দ্বিতীয় ভাবে যদি কারোর রাহু অবস্থান করে দ্বিতীয় ভাবে যদি কারোর রাহু অবস্থান করে যদি দেখেন যে মানুষটা মুখটাকে একটু অপরিষ্কার রাখতে পছন্দ করছে মুখের মধ্যে ব্রণর দাগ রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটা একটু ঠিক ঠোঁটটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে যে ঠোঁটটা মোটা 
গালের স্পেশালি গালের স্কিন এটা খুব পলিশড নয় গালের স্কিনের মধ্যে না কিছু দাগ রয়েছে রাহু চন্দ্র রাহু বৃহস্পতি রাহু শুক্র এই সমস্ত থাকলে কোনো দাগ থাকবে না কিন্তু জেনারেলি রাহুর টেন্ডেন্সি হচ্ছে কিছু দাগ নিয়ে আসা ব্রনর দাগ কিংবা কাটা দাগ খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি রাখার টেন্ডেন্সি এগুলো হচ্ছে গিয়ে রাহু দেবার চেষ্টা করে এবার রাহু যখন আপনাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো দিচ্ছে সেকেন্ড হাউসে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এই লোকটার সেকেন্ড হাউসটা রাহুর দ্বারা প্রভাবিত তাহলে রাহুর দ্বারা প্রভাবিত হলে পরে এর হচ্ছে গিয়ে ঠোঁট একটু ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে তবে এই ক্ষেত্রে বৃহস্পতি কিংবা কেতুও কিন্তু মোটা ঠোঁট দিতে পারে কিন্তু যদি আপনি বুঝতে পারেন যে রাহু রয়েছে একটু গালগুলো একটু প্রমিনেন্ট হয়ে রয়েছে একটু গালটা যেন ভাঙা দেখে পরে আপনার খুব ভালো লাগছে না মুখে দ্বিতীয় বৃহস্পতি থাকলে ভালো লাগবে দেখে একটা ভরসা একটা ভালোবাসা সেটা তৈরি হবে ভালো ভালো কথা বলবে তার কথাগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাট্রাক্ট করবে আপনাকে হ্যাঁ যেমন আমার দ্বিতীয় বৃহস্পতি রয়েছে তো এই যে দ্বিতীয় বৃহস্পতি রয়েছে বলেই আপনারা আঠাশ জন লোক আবার কথা শুনছেন এই যে দ্বিতীয় বৃহস্পতি দ্বিতীয় বৃহস্পতি এটা এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে একটু মোটা সোটা মুখটা ভারী হবে তাহলে দ্বিতীয় রাহু থাকলে পরে গালগুলো একটু ভাঙা একটু হাড় বেরিয়ে আসছে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর দ্বিতীয় বৃহস্পতি থাকলে একটু মুখটা গলু গলু টাইপের তো আমার তো দ্বিতীয় বৃহস্পতি রয়েছে মজার জিনিস হলো আমার দ্বিতীয় রাহু আছে তো দ্বিতীয় যদি রাহু থাকে তাহলে সাধারণত একটু গালি গালাজ করবার টেন্ডেন্সি নোংরা কথা বলবার সম্ভাবনা এটা বাড়তে দেখতে পাওয়া যায় সেকেন্ড হাউসে রাহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়া ইন্ডিকেট করে যে সমস্ত কাগজপত্রের ভীষণ দরকার সেই সমস্ত কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমন সিচুয়েশন কিন্তু রাহু ক্রিয়েট করে দেয় তো যাই হোক এইটা হলো দ্বিতীয় ভাব দ্বিতীয় ভাবে অবস্থিত গ্রহরা আপনার কুটুম্ব কুলকে নির্দেশ করে বা দ্বিতীয় ভাব আপনার কুটুম্ব কুলকে নির্দেশ করে কুটুম্ব কুল মানে এখানে কি বোঝাতে চাইছি মেইনলি সেই সমস্ত রিলেশনশিপ যেগুলো মূলত সৃষ্টি হয়েছে আপনার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সেটা আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে আপনার পরিবারের কোনো ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে তারা হচ্ছে গিয়ে এই গ্রুপের মধ্যে আসবে দ্বিতীয় ভাব নির্দেশিত আত্মীয় তাদের মধ্যে এই গ্রুপটা আসবে এছাড়াও আপনার কিছু আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষজন তারা এর সঙ্গে কানেক্টেড আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানে বুঝতেই পারছেন খুব ক্লোজ যাদেরকে নিয়ে আপনি সংসার তৈরি করবার পরিকল্পনা করতে পারেন তারা হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় ভাবের সঙ্গে আসবে এবার যদি কোনো ব্যক্তির স্বামী কিংবা স্ত্রী মরে গিয়ে থাকেন তাহলে তার পরবর্তী যিনি স্বামী বা স্ত্রী হতে পারেন তাকে হচ্ছে নির্দেশ করবে দ্বিতীয় ভাব এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ভাব আমাদের জমানো টাকা পয়সা গয়নাগাটি এই ব্যাপার গুলোকে নির্দেশ করবে দ্বিতীয় ভাবে বৃহস্পতি শুক্র এই সমস্ত গ্রহরা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে অর্থ সঞ্চয় স্বর্ণ অলঙ্কার ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ বাড়বে এই শুক্র যদি পীড়িত হয় এই শুক্র যদি অশুভ হয় তাহলে গয়নাগাটি বিলাসিদার কারণে প্রচুর ব্যয়ের সম্ভাবনা বাড়বে এবং সেই সব মানুষগুলো সাধারণত পড়তে পছন্দ করে ওই জাঙ্ক জুয়েলারি কিংবা হচ্ছে গিয়ে ইমিটেশন জুয়েলারি এইগুলো কিন্তু রোজ নতুন নতুন পড়বে কিন্তু পড়বে হচ্ছে গিয়ে কম দামি এবং যেটার রিসেল ভ্যালু নেই সোনার ক্ষেত্রে রিসেল ভ্যালু পাওয়া যাবে কিন্তু এটা যদি কারোর একটা পাথরের ব্রেসলেট হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিসেল ভ্যালু পাওয়া যাবে না এবং যখন রিসেল ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে না তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রাহুর ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে তাহলে কোথাও বিলাসিতা কোথাও হচ্ছে গিয়ে উগ্রতা এই সমস্ত রাহু নিয়ে আসে যে গ্রহরা থাকবে তারা অ্যাক্টিভ হবে এটা দেখে বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে বোঝা শিখবো আমরা তৃতীয় ভাগ হচ্ছে হাউস অফ কানেকটিভিটি হাউস অফ ভাই বোন সেটা হচ্ছে তৃতীয় ভাব ভাই অথবা বোন বিশেষ করে ভাই তাকে কিন্তু আমরা তৃতীয় ভাব থেকেই দেখবো তৃতীয় ভাব যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ইনিশিয়েট করিয়ে দেয় অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করা প্রয়োজন যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলা দরকার সেই সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে আপনাকে কানেক্ট করিয়ে দেবে যে সে হচ্ছে আপনার তৃতীয় ভাব তৃতীয় ভাব আপনার হাত 
তৃতীয় ভাব আপনার কানেকশন তৃতীয় ভাব আপনার ভাই বোন তৃতীয় ভাব হচ্ছে আপনার উৎসাহ আপনার উদ্যম আপনার চেষ্টা আপনার প্রয়াস এই সমস্ত গুলোই আমরা তৃতীয় ভাব থেকে দেখব এছাড়াও তৃতীয় ভাব থেকে আমরা স্বল্পকালীন বিদেশ যাত্রা দেখে থাকি যে অল্প সময়ের জন্য বিদেশ যাচ্ছে গিয়ে আবার ফিরে আসছে সেটা কিন্তু তৃতীয় ভাব থেকে বিচার চল ষষ্ঠ ভাব থেকে আমরা শত্রু বিচার করি কিন্তু খুব ক্লোজ মানুষ যিনি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করে যাচ্ছেন সেই মানুষগুলোকে আমরা তৃতীয় ভাবে সঙ্গেও কানেক্ট করতে দেখতে পাবো একদম বাড়ির মধ্যেকার মানুষ ঘরের মধ্যেই রয়েছেন কিন্তু আপনাকে পছন্দ করছেন না আপনাকে বুঝতেও দিচ্ছে না এই মানুষটাকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তৃতীয় ভাব থেকে বন্ধু বিচ্ছেদের সম্ভাবনা তৃতীয় ভাব ইন্ডিকেট করে এখন প্রচুর মানুষজন সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব ফেসবুক তার মাধ্যমে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করছেন এই যে এই সমস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবার চেষ্টা ক্ষমতা এগুলো আমরা সব তৃতীয় ভাব থেকেই পাবো থার্ড হাউস থেকেই এই বিষয়গুলো জানতে পারা যায় এবং এগুলো সম্পর্কে বিচার করা যায় চতুর্থ ভাব হচ্ছে হাউস অফ স্টেবিলিটি এবার স্টেবিলিটি বলতে আপনারা বুঝতে পারেন ভাবতে পারেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি রয়েছে কিন্তু স্টেবিলিটি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এমন একটা সিচুয়েশন এমন একটা এনভারনমেন্ট যেখান থেকে আপনি নেই তার মানে বাকি মানুষগুলো কিন্তু ইনসিকিউরড ফিল করছে তার মানে প্রবাবিলিটি তার মানে হচ্ছে এই যে ফোর্থ হাউস এ আপনাকে স্টেবিলিটি দিতে পারছে আর যদি দেখা যায় যে ফোর্থ হাউসটা ডিস্টার্ব হয়ে রয়েছে তাহলে আপনার স্টেবিলিটির অভাব থাকবে ধরুন আপনি বাজারে যাচ্ছেন ঘুরছেন বেড়াতে যাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি করছেন এবার আপনার হঠাৎ দেখলেন ঝড় এলো এবার আপনার মাথা আর কাজ করছে না আগে যে ঘুরছিলেন সেই ঘোড়াটা আস্তে আস্তে বিরক্তিকর হতে লাগলো এবার ভাবছেন এবার তো বৃষ্টি আসবে বৃষ্টিটা গেলে পরে বাঁচি কারণ ছাতা হয়তো আপনি আনতে ভুলে গেছেন কিংবা ছাতা চুরি হয়ে গেছে তাহলে এবার আপনি আপনার অফিসের মধ্যে এসে ঢুকলেন এবার কিন্তু আপনি সেমি স্টেবিল তারপরে কি হলো আপনি এখান থেকে অফিস থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থ দেখলেন বৃষ্টি কমেছে তো বৃষ্টি কমে যাওয়ার কারণে আপনি আপনার লক্ষ্যস্থান সেখানে গিয়ে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন তাহলে এই যে প্রথম পার্টটা আপনি স্টেবিল ছিলেন কোথায় ঘরের মধ্যে কেন স্টেবিল ছিলেন কারণ সেখানে কোন রকম কোন প্রবলেমস ছিল না কারণ সেখানে আপনার বাড়ি আপনার নিয়ন্ত্রণ কাজ করবে তাহলে আপনার স্টেবিলিটি কোথায় সবচেয়ে বেশি হবে সেটা হচ্ছে আপনার এলাকায় বা আপনার জায়গায় যেটা আপনার বাড়ি যেটা আপনার ঘর যেটা আপনার বাসস্থান তাহলে এই বাসস্থান বাড়ি ঘর এরা নির্দেশ করে স্টেবিলিটি এই স্টেবিলিটির ঘর হচ্ছে গিয়ে ফোর্থ হাউস ফলে এই জায়গাটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে স্টেবিলিটির পরে ফোর্থ হাউস হচ্ছে হাউস অফ মাদার আপনার মা তিনি হচ্ছেন ফোর্থ হাউস চার নম্বর ঘর থেকে মা বিচার করব চার নম্বর ঘর থেকে জমি বাড়ি জায়গা ভূমি ইত্যাদি কিনবেন সেটা বিচার করব চার নম্বর ঘর থেকে এরই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব চার নম্বর ঘর থেকে বিচার্য বন্ধুদের কার্যকলাপ চার নম্বর ঘর থেকে বিচার্য এরই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পারিপার্শ্বিক মানুষজন এমন কোন প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা যাকে ছাড়তেও পারছেন না ভুলতেও পারছেন না বা হচ্ছে গিয়ে মনে ধরে রাখা সেটাও করা যাচ্ছে না এরকম টাইপের কোন যদি লোক হয়ে থাকেন তার ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশনটা ভালো কম্বিনেশন না এরপর হচ্ছে ক্রিয়েশন হাউস অফ ক্রিয়েশন আমাদের সন্তান আমাদের ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি হতো ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিয়েশন অর্থাৎ একজন মানুষ সে হচ্ছে গিয়ে ওই শুকনো ঘাস দিয়ে বাবুই পাখির বাসা বানিয়ে দিচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে তার ক্রিয়েটিভিটি এটা হচ্ছে তার সৃষ্টি তাহলে হাউস অফ ক্রিয়েশন এটা হচ্ছে আমার পাঁচ নম্বর ঘর এরই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ নম্বর ঘর আমাদেরকে বলবত্তা দিয়ে থাকে বড় বড় সমস্যাকে আমরা সমাধান করার একটা চেষ্টা সেটা পাঁচ নম্বর ঘর থেকে করতে পারি পাঁচ নম্বর ঘরে যদি পাপ গ্রহের সঞ্চার হয় পাঁচ নম্বর ঘরে যদি পাপ গ্রহের সঞ্চার হয় তাহলে কিন্তু বেজায় বিপদ সেই ক্ষেত্রে জাতক বা জাতিকার কর্মহানির সম্ভাবনা অত্যধিক বেড়ে যায় 
তাহলে যদি পাঁচ নম্বর ঘরে চন্দ্রের সঙ্গে শনি অবস্থান করে তাহলে কিন্তু এখানে একটা ব্লকেজ সৃষ্টি হতে দেখতে পাওয়া যাবে তো এই কারণে পাঁচ নম্বর ঘরটা আমাদের জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পাঁচ নম্বর ঘর আর চার নম্বর ঘর এদের মধ্যে তফাত আছে ঠিক তেমন ভাবেই এক পাঁচ নয় যেমন ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেমন ভাবেই এক চার সাত দশ তারাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবার এই যে চার সাত দশ এরা কিন্তু আমাদের এই যে পঞ্চম নবম এদেরকে গাইড করবে এবার এই হাউসটাকে আমরা কেন হাউস অফ ক্রিয়েশন বলছি অবশ্যই বোঝা গেছে এই পাঁচ নম্বর ঘরের সহযোগিতায় মানুষ কিন্তু আরেকজন মানুষকে পর্যন্ত ক্রিয়েট করতে পারে সন্তানের ঘর পাঁচ নম্বর লটারি প্রাপ্তি ফাটকা টাকা পয়সা জুয়া বুদ্ধি খাটিয়ে জুয়া পাঁচ নম্বর হাউস অফ এফোর্ড এই যে ষষ্ঠ ভাব এটাকে রিপুস্থানও বলা যায় এটার আরেকটা নাম হচ্ছে দুস্থান ছ নম্বর ঘরটার দাম হচ্ছে দুস্থান তাহলে এই দুস্থান কেন দু মানে খারাপ তাহলে এটা হচ্ছে খারাপ স্থান বাজে জায়গা তাহলে ষষ্ঠ ঘরটার নাম হচ্ছে অন্যতম এটা একটা দুস্থান এখান থেকে আমাদের রোগ ব্যাধি রিপু কষ্ট এগুলো বিচার করা হয় রোগ ব্যাধি রিপু আর কষ্ট বাধা বিপত্তি পরিশ্রম এগুলো বিচার করা হয় আমাদের ছ নম্বর ঘর থেকে তারই সঙ্গে সঙ্গে ছ নম্বর ঘর আমাদের এনার্জিকেও ইন্ডিকেট করে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা সেইটা হচ্ছে গিয়ে বিচার করবে আমার ছয় নম্বর ঘর ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা পরিশ্রম করবার ক্ষমতা লড়াই করবার ক্ষমতা ধৈর্য চেষ্টা এগুলোকেও বিচার করব তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে গিয়ে ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা বিচার করব একটা মানুষ সে কতটা জীবনে আর্ন করতে পারে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে আমাদের কুণ্ডলি যদি খুব ভালো হয় তাহলেও আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব দুর্বল হতে পারি কুণ্ডলি যদি খুব ভালো না হয়ে কুণ্ডলিতে কিছু গ্রহ ভালো অবস্থায় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সাকসেস রেট অনেকটাই বেশি অতিরিক্ত শুভ গ্রহ জীবনে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় আমাদের অবস্থা যথেষ্ট যথেষ্ট শোচনীয় করে তুলবার চেষ্টা করে তাহলে হাউস অফ এফোর্ট হাউস অফ লেবার হাউস অফ প্রচেষ্টা এইগুলো এর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আমাদের কোন জিনিস হারিয়ে গেছে আমরা কোনো মামলা মকদ্দমায় জড়িয়েছি মাতৃকুলে মাওয়াড়িতে আমাদেরকে নিয়ে কিছু উল্টো পাল্টা কথা সেগুলো হচ্ছে গিয়ে তৈরি হচ্ছে এবং পাবলিক রিলেশনশিপ সেটা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে তাহলে ইন্টারাকশন হাউস অফ ইন্টারাকশন হচ্ছে সাত নম্বর ঘর এটাকে অনেকে হাউস অফ ইউনিয়ন বলেন হাউস অফ ম্যারেজ বলা যেতে পারে কিন্তু আমরা এটাকে বলবো হাউস অফ যেকোনোরকম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া এই সমস্ত দিকে এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করবে এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের হাউস অফ ইন্টারাকশন হলো হাউস অফ মোকস মোকস শব্দটার অর্থ হচ্ছে মুক্তি যেখানে আমরা এই সমস্ত জন্ম জন্মান্তর থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হব সেই ক্ষমতা কিন্তু এই নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছে এবং ভুল বললাম এই ভাবের মধ্যে রয়েছে আট নম্বর ঘরের মধ্যে রয়েছে হাউস অফ মোকস আট নম্বর ঘরের অধিপতি আট নম্বর ঘরের আহ স্থিত গ্রহ তারা কি অবস্থায় রয়েছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে এবং তার রেসপেক্টে আমাদেরকে প্রেডিক্ট করতে হবে এরপর হচ্ছে হাউস অফ অরিজিন অর্থাৎ উৎস কোথা থেকে আমি এসছি তা হাউস অফ অরিজিন এর মধ্যে প্রথমে আমরা বললাম বাবার কথা তাহলে বাবা তিনি হচ্ছেন আমার নয় নম্বর ঘর দশ নম্বর ঘর হচ্ছে হাউস অফ কর্মা কি করলাম পেশা কি জীবনে কি করে যাচ্ছি 
তার ইনস্ট্যান্ট হিসাব কিংবা অনেক দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব সেগুলো আমরা কিন্তু হাউস অফ কারমা থেকে পাব একই সঙ্গে সঙ্গে হাউস অফ কারমা হাটু প্রফেশন এগুলোকেও ইন্ডিকেট করে হাউস অফ কারমা প্রফেশন কাজকর্মের ধারা বসের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি কর্মক্ষেত্রে মানসিকতা এই ব্যাপারগুলোকে নির্দেশ করে তারপরে আমাদের রয়েছে হাউস অফ সাকসেস অর্থাৎ সাফল্য আয় ভাব তাহলে আয় কিসের যে কোনো জায়গা আমার আয় আমার ব্যবসার আয় আমার যেখান থেকে টাকা পয়সা আর্নিং হচ্ছে সেগুলো আমি বিচার করব হাউস অফ সাকসেস থেকে এবার এইখানে হাউস অফ ফাইভ সেখানে আমরা মানে হাউস অফ ক্রিয়েশন সেখানে আমরা পাবো ইমিউনিটি সিস্টেম রোগাক্রম্যতা বা অনাক্রম্যতা রোগ ব্যাধি হলে পরে তাদেরকে ব্লক করে দেবে ইমিউনিটি সিস্টেম সেটা আমি পাবো পাঁচ নম্বর ঘর থেকে আর তার ঠিক অপোজিট ইলেভেন্থ হাউস সেটা আমাদেরকে দেবে হচ্ছে গিয়ে ট্রিটমেন্টে কতটা সাকসেসফুল হব এবার ইন্টারনাল ট্রিটমেন্ট একটা রয়েছে আর একটা হচ্ছে গিয়ে এক্সটার্নাল ট্রিটমেন্ট ইন্টারনাল ট্রিটমেন্টটা কিরকম যেমন আপনি কি কোন একটা নার্সিং হোমে গিয়ে বসে রইলেন এবার উপর গিয়ে দেখে বললো যে তোমার তো ভাই অপারেশন করতে হবে সে গিয়ে দু লাখ টাকা জমা করো তারপরে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তো আপনি দু লাখ টাকা জমা করে দিলেন দেখা গেল কোনো অপারেশন করলো না কিছু করলো না দু লাখ টাকা নিয়ে নিল নিতেই পারে তাদের ব্যাপার তারা নেবে কি না ধরুন নিয়ে নিল এবার এই ক্ষেত্রে দুটো ঘটনা হচ্ছে একটা হচ্ছে কিছু ওষুধ আপনি নিজে খাবেন আর কিছু ওষুধ বা কিছু সাপোর্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে ডক্টর দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে এই যে নিজের ভেতর থেকে হিলিং পাওয়ার নিজের ভেতর থেকে যে হিলিং পাওয়ার সেই পাওয়ারটাকে বার করে নিয়ে আসা নিজের মধ্যে যে হিলিং পাওয়ার নিজের মধ্যে যে এফোর্ট রেট নিজের মধ্যে যে অ্যাচিভ করবার ক্ষমতা রয়েছে সেটাকে বার করে নিয়ে আসার চেষ্টা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ফিফথ হাউস থেকে পাবো ফাটকা টাকা পয়সা আমরা ফিফথ হাউস থেকে পাবো এবার দেখা গেল ফিফথ হাউসে একটা মানুষ তার ইমিউনিটি সিস্টেম খুব ভালো কিন্তু তার মধ্যেও সে রোগের মধ্যে পড়েছে তাহলে তখন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কি যে রোগের মধ্যে পড়েছে তখন কোন দশা অন্তদশা তার জন্য রোগের কারণে পড়লো সেটা দেখে আমাদেরকে সাকসেস রেট বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে বোধহয় কিছু সময়ের জন্য আমাদের মাইক্রোফোনটা একটু মিউট হয়ে গেছিল তো ক্রিয়েশন আমাদের দেবে ইমিউনিটি আমাদের দেবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রিয়েশনের ঘরটা মানে পাঁচ নম্বর ঘর সে আমাদেরকে দেবে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তাহলে কেন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দেবে কারণ হচ্ছে যদি আমার এখান থেকে গোনা শুরু হয় লক্ষ্য করুন যদি এখান থেকে আমাদের গোনা শুরু হয় যে মিনি থেকে যদি আমরা গোনা শুরু করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ছ নম্বর ঘর তাহলে এটা হচ্ছে হাউস অফ এ পর্ট এবার আমাদের কখনো কখনো দরকার হয় সেটা হচ্ছে ডাক্তার বাইরে থেকে আসবেন এসে দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন সেই ট্রিটমেন্ট আমাদের দরকার ঘরোয়া চিকিৎসায় হচ্ছে না তখন কিন্তু তখন এই ইলেভেন্থ হাউস সেটা আমাদের রোগ মুক্তিকে ইন্ডিকেট করবে ঘরোয়া চিকিৎসা ভেতর থেকে রোগ মুক্তি হলো তাহলে হচ্ছে ইন্ডিকেট করবে আমাদের লগ্ন সেকেন্ড হাউস আর যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে সমস্যাটা অনেক গুরুতর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইলেভেন্থ হাউস কাজ করবে এবার হচ্ছে হাউস অফ এক্সপেন্স হাউস অফ এক্সপেন্সেস ব্যয়ের ঘর কোথায় ব্যয় হয় কেন ব্যয় হয় কি ব্যয় হয় এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের কিছুটা বুঝে নিতে হবে বুঝে নিলেই আমাদের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ এক্সপেন্সেস ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যয় হলে পরে আমাদের সবচেয়ে বেশি টেনশন হয় সেটা হচ্ছে মানি টাকা তাহলে যখনই কোন একটা ঘরের ক্ষেত্রে বিচার করতে যাচ্ছি তখনই কিন্তু আমাদেরকে এটা দেখা প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ মানুষটাকে আমাদেরকে ট্রেস করতে হবে যে কোথা থেকে সমস্যা আসছে তারপরে সেটা রিমুভ করা তারপরে সেই জায়গাটাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকা সেইগুলো কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে 
তাহলে মোটামুটি বারোটা ঘর থেকে কি কি আমরা পাচ্ছি তার একটা বেসিক বেসিক একদম বেসিক কনসেপ্ট আমরা পেলাম তো বারো নম্বর ঘর সেটা ইন্ডিকেট করছে এক্সপেন্সেস কিন্তু যদি বারো নম্বর ঘরের ডিগ্রি কম থাকে সেই ক্ষেত্রে এই টুয়েলভ হাউসটা কিন্তু তেরো নম্বর ঘরেও চলে আসতে পারে আমাদের তো এখানে তেরো নম্বর ঘর নেই তাহলে এখানে হচ্ছে কি এগারো নম্বর ঘর অথবা এক নম্বর ঘরে চলে আসতে পারে যাই হোক মোটামুটি বারোটা ভাব সম্পর্কে আমরা কিছুটা বুঝলাম এবার এই বিষয়ে কারোর কিছু প্রশ্ন থাকলে পরে একটু করুন এবং আমি সেটা সলভ করবার চেষ্টা করি তারপরে এই ভাব সম্পর্কে আরো বেশি পড়তে হবে কারোর কোন প্রশ্ন শুনতে পাইনি বলছি স্যার পাবগ্রহ কোনগুলো পাবগ্রহ পাবগ্রহ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে কোনো গ্রহরই শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকার ফল থাকতে পারে যে কোনো গ্রহের ক্ষেত্রে আমরা শুভ কিংবা অশুভ উভয় ফল প্রাপ্ত হতে পারি সেটাকে যে পাবগ্রহ হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নয় সেটা শুভ গ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতি তার থেকেও আমরা কিন্তু অশুভ ফল পেতে পারি আবার আমরা হচ্ছে গিয়ে শনির থেকেও প্রচুর শুভ ফল পেতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা আমরা মাথা থেকে সরাবো যে এই গ্রহটা সবসময় পাপ বা এই গ্রহটা সবসময় শুভ আমরা অবস্থা সাপেক্ষে বিচার করব। অর্থাৎ যখন আমরা বিচারটা করছি সেই সময় গ্রহটা কি অবস্থায় রয়েছে এবং সেই গ্রহটার সাপেক্ষে কি ঘটনা ঘটছে তাহলে পাপগ্রহ কি নেই নৈসর্গিক পাপগ্রহ রয়েছে নৈসর্গিক পাপগ্রহ মানে হচ্ছে সাধারণ পাপগ্রহ সাধারণ অবস্থায় যাকে দেখলে পরেই একদম পাপগ্রহ হিসেবে ট্রিট করা যায় তাহলে কারায়রা এদের মধ্যে রয়েছে শনি রবি মঙ্গল রাহু কেতু মূলত তো এদের মধ্যে এক একজনের কার্যকারিতা এক এক রকম ঠিক আছে এ ছাড়াও যে সমস্ত গ্রহরা বারো নম্বর ঘরের সঙ্গে কানেক্টেড যারা বারো নম্বর ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করে তাদেরকেও আমরা পাপগ্রহ হিসেবে ট্রিট করতে পারি আচ্ছা এরপরে কোন প্রশ্ন হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছেন ভাগ হচ্ছে ওখানেই সে হয়তো অবস্থান করলো তখন সে কোন ভাবের ফেলবে আচ্ছা স্যার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আমি ছবিটাকে একটুখানি ক্লিন করি তারপরে আমরা ডিসকাস শুরু করব ডেট অফ বার্থ চার্ট গুলো একটু দেখে নিলে বুঝতে পারবেন এবার প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে লগ্নের ডিগ্রিটাকে বার করা তাহলে লগ্নটা ধরুন এখানে আঠাশ ডিগ্রিতে আছে আর এই ঘটাতেই কেতু রয়েছে বারো ডিগ্রি তাহলে এই কেতুকে আমরা কিন্তু ভাব চলিত কুণ্ডলিতে পেয়ে যাব কোথায় বারো নম্বর ঘরে লক্ষ্য করুন 
দেখতে পাচ্ছেন কেতুটা আগের ঘরে চলে গেছে এবার আপনি কিন্তু বলবেন না কখনোই বলবেন না যে কেতুটা কর্কটে চলে গেছে কেতুটা কোথায় গেছে কেতুটা বারো নম্বর ভাবে গেছে কেতুটা লগ্নের ঘরে ছিল সেখান থেকে কেতু বারো নম্বর ঘরে চলে গেছে কিন্তু কেতু কর্কট রাশিতে যায়নি কেতু কোথায় আছে কেতু কিন্তু সিংহ রাশিতেই আছে কিন্তু সিংহ রাশির ওই পোর্শনটা বারো নম্বর ভাবে পড়েছে বোঝা গেল আমাদের মনে হবে যে কেতু বারো নম্বর ঘরের দিকে যেতে পারে কারণ লগ্নের যে স্প্যান লগ্নের স্প্যান আঠাশ ডিগ্রি তার থেকে আমি পনেরো বাদ দেব পনেরো বাদ দিলে পরে লগ্নের ডিগ্রি কত হবে পনেরো বাদ দিলে পরে পাবো তেরো তাহলে তেরো ডিগ্রি থেকে তেরো ডিগ্রি মানে এখানে তেরো ডিগ্রি থেকে শুরু করে এই তেরো ডিগ্রি ধরুন এই তেরো ডিগ্রি থেকে শুরু করে এই তেরো ডিগ্রি পর্যন্ত এই যে অ্যাঙ্গুলার গ্যাপটা আমরা দেখিয়েছি এই যে জায়গাটা আমি একটু কালার করে দিই সরি 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 এইটা হচ্ছে লগ্ন কিন্তু কেতু এখানে নেই কেতু আছে বারো ডিগ্রিতে বারো ডিগ্রিটা কোথায় বারো ডিগ্রিটা হচ্ছে এখানে তাহলে এখানে কেতু আছে কেতু এইখানটা রয়েছে তাহলে কেতু কি আমার লগ্নে ঢুকেছে কেতু আমার লগ্নে ঢুকেনি কেতু আমার লগ্নের আগের ঘরে আছে তাহলে কেতু কিন্তু অবশ্যই সিংহ রাশিতেই আছে সিংহ রাশিতে আছে কিন্তু কেতু সিংহ রাশিতে থাকা সত্ত্বেও কেতু বারো নম্বর ঘরে চলে গেছে পরিষ্কার হলো হ্যাঁ আচ্ছা এইবার কেতুটা যদি বারো নম্বর ঘরে না থাকে একদম লগ্নের কাছে থাকতো থাকতেই পারতো তখন কেতুর এফেক্ট লগ্নের উপরে পড়তো দেহের উপরে কেতুর এফেক্ট পড়তো আমাদের জীবনে প্রচুর মানুষ আছেন আমাদেরও ক্ষেত্রেও আমরা যা যে আমাদের লাইফ ভীষণ ভাবে পরিকল্পিত আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি যে আমাদের জীবনে কি হতে পারে এরকম নয় অবশ্যই নয় আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জীবনে এটা করব বা এইভাবে আবার লাইফটা এগোবে এরকম খুব কম বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আনঅর্গানাইজড ওয়েতে আমরা চলি আমি জানি না যে আমরা কি করতে চলেছি ভবিষ্যৎটা কিভাবে আমি কাটাবো বা ভবিষ্যতে আবার আলটিমেটলি আমার যে জীবন সেই জীবনের উদ্দেশ্য কি বিয়ে করা সংসার করা এইটুকুই কি আমার জীবনের উদ্দেশ্য না আরেকটু বেটার কিছু বড় কিছু আমি হতে পারি প্রচুর মানুষ বিশেষ করে আমাদের মতন সাধারণ মানুষরা এই বড় কিছু ভাবনাটার জায়গাতেই যেতে পারেন না মানে ভাববার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট সময় নেই এবং এইটা হচ্ছে একটা রিয়েল ফ্যাক্ট যে তাদের কাছে ভাববার জন্য যথেষ্ট সময়ের যথেষ্ট অভাব আছে তারা যে ভাববেন যে আমার ফিউচারে কি হতে পারে সেটা ভাববার জন্য যথেষ্ট সময় তাদের কাছে নেই এবং সত্যি থাকে না তাহলে এইবার কেতু যদি লগ্নে চলে আসতো তাহলে মানুষটা কিন্তু ভীষণ টাইপের কনফিউজড একটা মানুষ তৈরি হতেন এবং তিনি ডিসিশন নিতে পারতেন না যে আমার কি করা উচিত আমার জীবনটা কিসের জন্য তৈরি প্রচুর মানুষকে দেখবেন তারা হচ্ছে গিয়ে এক ভদ্রলোকের কথা বলি তিনি তার কাজ হচ্ছে কি সকালবেলা উঠে কিছু ঝামেলা টামেলা করা বাড়িতে তিনি সকালবেলা উঠে ঝামেলা টামেলা করলেন করবার পরে বাড়ির লোকরা খুব চেঁচামেচি শুরু করলো চেঁচামেচিতে তিনি অতিষ্ট হলেন দু চারটে গালাগাল টালাগাল দিলেন দিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন বেরিয়ে পড়ে কিছু টাকা পয়সা এদিক ওদিক করে তিনি জোগাড় করলেন করে তিনি মদ্যপান করলেন মদ টদ খেয়ে তিনি বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন মোটামুটি বিকেলের দিকে আর এর মধ্যে তিনি বিকেলের দিকে ধরুন তিনটে সাড়ে তিনটের সময় তিনি এসে খেলেন খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুমিয়ে পড়ে আবার মোটামুটি আটটা সাড়ে আটটায় তিনি উঠবেন উঠে তিনি কি করবেন আরেকবার সেকেন্ড রাউন্ড মদ্যপানের জন্য অগ্রসর হবেন তাহলে এই যে সেকেন্ড রাউন্ড মদ্যপানের জন্য তিনি অগ্রসর হলেন হয় আবার রাত্রিবেলা আসবেন এসে মোটামুটি ওই দেড়টা একটা দেড়টা নাগাদ আবার শুয়ে পড়বেন এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর আপনারা এখন শিখছেন এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে আপনি চাইছেন শিখতে আপনি চাইছেন ফিউচারে কিছু একটা প্ল্যান করব বা কিছু একটা করব বা আবার একটা ডেভেলপমেন্ট হবে কিন্তু ওই লোকটার এই প্ল্যানিংটা নেই এই যে 
আনকন্ট্রোল্ড লাইফ স্টাইল এখানে হচ্ছে ইয়ে কেতুর একটা ইম্প্যাক্ট থাকে কেতু কিন্তু রিয়েলাইজ করতে পারে না যে আমার জন্য কি করা উচিত আবার এখানেই একটা কথা আছে এই কেতু যদি আপনাকে সাপোর্ট করে কেতু যদি আপনার জন্য ভালো হয় শুভ হয় তাহলে মারাত্মক লেভেলের রিয়েলাইজেশন দিতে পারে প্রচুর বিজ্ঞানী আপনারা জানবেন যে তারা হচ্ছে গিয়ে ছোটবেলায় অটিস্টিক ছিল কিংবা ডাউন সিনড্রোম বা এই ধরনের কোনো ডিজিজ তাদের ছিল তো সেই সমস্ত মানুষগুলোই কিন্তু একটা টাইমে গিয়ে ব্যাপক একটা জায়গায় গিয়েছে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে পারি সেটা হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইন তিনি কিন্তু ছোটবেলায় কিছুটা অটিস্টিক ছিলেন এবার এই যে অটিস্টিক তিনি ছিলেন তার কারণ কি তার উপরে কেতুর প্রভাব ছিল স্টিফেন হকিং আপনারা সবাই নাম জানেন যে উনি হচ্ছে গিয়ে একটু পঙ্গু টাইপের ছিলেন পঙ্গু মানে কি কেতুর প্রভাব আছে কিন্তু তার ব্রেন চরম জায়গাতে রয়েছে এবার যারা হচ্ছে গিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন আমি খুব বেশি বিজ্ঞানীদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না আমাদের যে এপিচে আব্দুল কালাম তার উপরে কেতুর প্রভাব খুব ক্লিয়ারলি অবজার্ভ করতে পারি আমরা যদি আমরা তার কুণ্ডলি দেখি তাহলে আমরা কেতুর একটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই দেখতে পাবো তার কুণ্ডলিতে আমি দেখাবো আপনাদেরকে পরবর্তী সময় বহু মানুষ রয়েছেন যাদের উপরে এই এফেক্ট রয়েছে আমি দুজন বিজ্ঞানীকে চিনি দুজন বিজ্ঞানী মানে মোটামুটি লেভেল বিজ্ঞানী খুব হাইফাই নয় কিন্তু তারা সায়েন্টিস্ট হিসেবে তারা পরিচিত আমার যেমন আমি যেমন টিচার কিন্তু তারা হচ্ছেন গিয়ে সায়েন্টিস্ট কিন্তু তাদের মধ্যে একজন দুজনের মধ্যে কেতুর প্রভাব রয়েছে এবং একজনের মুখ টুকের মধ্যে যে এক্সপ্রেশন দেখতে পাওয়া যায় দেখলে পরেই বুঝতে পারবে যে এর উপরে কেতুর প্রভাব কতটা মারাত্মক তিনি মুখমণ্ডল পরিষ্কার করছেন না করছেন তার কথাবার্তা একটু জড়িয়ে যায় তো এখানে কেতুর ইম্প্যাক্ট কিন্তু একদম ক্লিন এবার লকডেট ডিগ্রিটা হচ্ছে আঠাশ ডিগ্রি তাহলে এখানে আঠাশ ডিগ্রির কাছাকাছি কোন গ্রহ আছে একটু দেখে বলতে পারেন আঠাশ ডিগ্রির কাছে কোন গ্রহটা রয়েছে আঠাশ ডিগ্রি তার সবচেয়ে কাছে কোন গ্রহটা রয়েছে যে কোনো ঘরের আঠাশ ডিগ্রি হতে পারে চন্দ্র একটু দেখে দেখে বলুন চন্দ্র আছে না আহ আরেকটু দেখুন ভালো করে কেতু আছেন কেতু বারো ডিগ্রি চন্দ্র আছে আর প্লুটো আছে আচ্ছা চন্দ্র থাক আর প্লুটো থাক তা থাকলো আর একটু ভালো করে আমরা দেখি না বৃহস্পতিও কাছাকাছি আছে ভেরি গুড আর একটু দেখি আমরা তাহলে এবার আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি ঠিক আছে আহ প্রথমে হচ্ছে আমাদের মঙ্গল এবার মঙ্গলের সঙ্গে লগ্নের ডিফারেন্স লগ্নের ডিগ্রিটার ডিফারেন্স কত এইটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করি মঙ্গল আছে বারো ডিগ্রি চল্লিশ মিনিটে আর আঠেরো ডিগ্রি সরি আঠাশ ডিগ্রি ন মিনিটে সেকেন্ডটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আঠাশ ডিগ্রি ন মিনিটে রয়েছে আমাদের আহ লগ্ন তাহলে লগ্নের ডিগ্রি থেকে মঙ্গলের ডিগ্রিটাকে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে আঠাশ পয়েন্ট নয় তার থেকে আমি বিয়োগ করব কাকে বারো ডিগ্রিকে তাহলে বারো ডিগ্রি তিরিশ মিনিটকে এই বিয়োগটা খুব ইজি এটাকে আমি জিরো নাইন লিখছি এই বিয়োগটা খুবই ইজি এইটা আমরা করতে পারি এটা করতে পারি তাহলে এবার একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যখনই আপনি ক্যালকুলেট করবেন তখন একটি বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি কি সেটি হচ্ছে এই যে দু ডিগ্রির ডিগ্রি এই দু ডিগ্রির কাছে দুটো আঠাশ ডিগ্রি আছে একটা হচ্ছে কি মেষ রাশির আঠাশ ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে বৃষ রাশির আঠাশ ডিগ্রি তাহলে এখানে যখন আমরা ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করব তখন আমাকে দুটো ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে হবে মেষ রাশির আঠাশ ডিগ্রি থেকে মঙ্গলের দূরত্ব আর বৃষ রাশির আঠাশ ডিগ্রি থেকে সরি মিন রাশির আঠাশ ডিগ্রি থেকে মঙ্গলের দূরত্ব মানে মঙ্গলের আগে একটা আঠাশ ডিগ্রি আছে মঙ্গলের পরে একটা আঠাশ ডিগ্রি আছে তাহলে মঙ্গলের এই আঠাশ ডিগ্রির যে ডিস্টেন্স একটা মিন রাশি থেকে ক্যালকুলেটেড হবে আর একটার ক্যালকুলেশন হবে মেষ রাশি থেকে তাহলে মেষ রাশির 
12 ডিগ্রি 40 মিনিট তাহলে মিন রাশির 28 ডিগ্রি থেকে ডিফারেন্স কত बृहस्पति रही डिग्री चौत्रिस मिनिटे बृहस्पति क्या रही येलो कलर दिए देखा एक गोल्ड को देखा बोझा जाएलो कलर बृहस्पति भावी जारे डिग्री छब्बीस बृहस्पति बृहस्पति अनेक दूरे आगे घर कारण गोल गोल घूर शुक्र क्या शुक्र शुक्र किग्री रेड लाइन भाउंडारि क्या ड्र कर भावेट लाइन ड्र कर शुक्र इोलो लाइन थे पासी रेड लाइन एक आठाश डिग्री रेड लाइन पासी आठाश डिग्री 
নিচের রেড লাইনটা হচ্ছে সজিটারিয়াস অর্থাৎ ধনুর আঠাশ ডিগ্রি ওপরের রেড লাইনটা হচ্ছে মকরের আঠাশ ডিগ্রি তাহলে শুক্র মকরের আঠাশ ডিগ্রি থেকে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি গ্যাপে আছে কিন্তু ধনুর আঠাশ ডিগ্রি থেকে এর যে গ্যাপ সেটা হচ্ছে অনলি তিন ডিগ্রি এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন মজার জিনিস দুটো গ্যাপ থেকে দুটো একটা আগের একটা পরের যে বাউন্ডারি রয়েছে সেখান থেকে যদি গ্যাপ ক্যালকুলেট করি তাহলে টোটাল ভ্যালু অফ দুটো গ্যাপের সেটা হচ্ছে সাতাশ প্লাস তিন মানে তিরিশ ডিগ্রি আর আগের ক্যালকুলেশন দেখুন ছাব্বিশ প্লাস চার মানে সেটাও তিরিশ ডিগ্রি এটা কিন্তু সবসময় এটা মিলবে মানে একদিকে হচ্ছে দুদিকেরটা মেলালে পরে সেটা তিরিশ ডিগ্রি গ্যাপ হবে পরিষ্কার তাহলে এখানে গ্যাপটাকে আমি যদি কালারফুল করে দিই তাহলে এই গ্যাপটা দেখুন এটা কতটুকু আর এদিকের গ্যাপটা দেখুন কতটুকু তাহলে এখানে এই আমাদের লগ্নর ভ্যালু লগ্নের যে ডিগ্রি ভ্যালু সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি আবার এদিকেরটাও হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট প্ল্যানেট সবচেয়ে সবচেয়ে সন্নিবিষ্ট গ্রহ সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ সেটার মধ্যে কে পড়ছে সেখানে পড়ছে আমাদের শুক্র শুক্র হচ্ছে কারণ শুক্র এক ডিগ্রিতে আছে তাহলে কে সবচেয়ে কাছের গ্রহ সেটা বুঝতে পারলেন পরিষ্কার সহজ হয় যদি আপনার যদি একদম সহজ হয় তাহলে সেটা খুব সহজেই অনুকরণ যোগ্য হবে একটু কঠিন হোক না খারাপ কি ভালোই হবে বলুন সেটার কাছাকাছি গ্রহ গুলো মানে সেই ডিগ্রিতে যে গ্রহ গুলো থাকবে সেগুলো তার সাথে কানেক্ট হবে ব্যাপারটা কি সেটা তো বলেছিলেন গুলিয়ে ফেললাম গুলিয়ে ফেলেছেন একটুখানি ভালো করে বলি এখানে একটা দেখুন লাল গ্রহকে আমি ছবি এঁকেছি দেখুন দেখা যাচ্ছে একটা লাল গ্রহ তেরো ডিগ্রি থেকে তেরো ডিগ্রি আমার এই গ্রহটা লগ্নের মধ্যে ঢুকে আসছে এবার দেখুন সিংহদে ঢুকলো সিংহদে ঢুকলো লগ্ন কোথায় আছে আঠাশ ডিগ্রিতে তাহলে লগ্নটাকে আমি একটু এঁকে এইটা হচ্ছে আমার লগ্ন লগ্নটা কিন্তু একটাই বিন্দু ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে কি আমি দেখুন কালো করে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমার লগ্ন তাহলে এই লগ্নটার আগে কিছুটা জায়গা আর পরে কিছুটা জায়গা কতটা জায়গা আগে পনেরো ডিগ্রি আর পরে পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত হচ্ছে লগ্নের স্প্যান মানে তার মধ্যে লগ্নটার প্রভাব রয়েছে তাহলে এখন এই গ্রহটা নিচের দিকে নামছে এখন কি গ্রহটার লগ্নের ওপরে সিংহতে ঢুকে গেল এই দেখুন ঢুকছে এই সিংহতে ঢুকে গেল ঢুকে গেছে দেখেছেন তাহলে এখন কি ও লগ্নের জায়গাটার মধ্যে ঢুকেছে লগ্নের সীমার মধ্যে ঢুকেছে তাহলে সিংহতে ঢুকলো মানেই ও লগ্নতে ঢুকলো না এবার আস্তে আস্তে ও লগ্নের দিকে এগোচ্ছে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন এই এগিয়ে ও এখন কিন্তু সিংহতেই আছে এই চলে গেল কোথায় দেখুন এখনো কোথায় আছে লগ্নে না দ্বিতীয় ভাবে এবারও কোথায় চলে গেল দ্বিতীয় ভাবে 
পরিষ্কার এটা আমি আগের দিন বুঝিয়েছি আজকে কি বোঝালাম আজকে বোঝালাম লগ্নের কাছে কোন গ্রহটা আছে তাহলে কালকের পড়ার সঙ্গে আজকের পড়া গোলালে হবে না পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত হচ্ছে লগ্নের প্রভাব আজকে আমি কি চাইছি যে লগ্নের ডিগ্রির কাছাকাছি কোন গ্রহটা আছে সেটাতে আপনারা বললেন বাইশ ডিগ্রি কেন কারণ হচ্ছে আঠাশের কাছে হচ্ছে বাইশ কিন্তু আঠাশের কাছে তো জিরো হতে পারে আঠাশের কাছে তো উনত্রিশও আছে আঠাশ তো তো এখানে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে না আমি খালি পেছন দিকটা দেখবো আঠাশের কাছে ধরুন আপনার কাছে দুটো সংখ্যা আছে একটা হচ্ছে পনেরো বা একটা হচ্ছে ষোলো এই ষোলোর সঙ্গে আরো দুটো সংখ্যা আছে একটা এদিকে আছে এই সংখ্যাটা হচ্ছে দশ আর এদিকে আর একটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে ১৯ তো কোন সংখ্যাটা ষোলোর কাছে উনিশ ষোলোর কাছে তাহলে উনিশ ষোলোর কাছে কিন্তু এবার যদি আপনার উনিশের পরে আমার ধরা হলো যে উনিশ এখানে নেই এই ঘরটা হচ্ছে আঠেরো পর্যন্ত আঠেরো তেই ঘরটা শেষ তাহলে ষোলোর পরে সতেরো উনিশ নেই ষোলোর পরে সতেরো সতেরো সতেরোর পরে আঠেরো আঠেরোর পরে এক তাহলে এবার আপনার কাছে কি ষোলোর কাছে কে দশ না এক দাঁড় করে রাখবো কিন্তু উল্টো পাল্টা বললে একদম ভিডিও অন করে দাঁড় করে রাখবো ষোলোর কাছে দশ কেন ষোলো থেকে দশের পরে কি আছে আমি আর একবার দেখাচ্ছি দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো এখানে নাম্বার লেনে কনসেপ্ট লাগছে এই কনসেপ্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়গুলো এখন আমরা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু এগুলো মারাত্মক কাজে লাগবে ক্যালকুলেশনের সময় যেমন পাঁচ নম্বর ঘর এই যে মানুষটা এই মানুষটার ছ নম্বর ঘরে রয়েছে শুক্র ছয় নম্বর ঘরে আপনি দেখুন রয়েছে শুক্র তাই তো কিন্তু যখন আমি ভাব ক্যালকুলেট করব এই শুক্র চলে আসবে পাঁচ নম্বর ঘরে এবং লগ্নের খুব ক্লোজে আছে তাহলে আমি কি দেখছি এর পাঁচ নম্বর ঘরটা হচ্ছে ধনু ধনুতে বসে আছে শনি তাহলে এর যে সন্তান সে তো কৃষ্ণ বর্ণের হবে শনি প্রভাবিত সন্তান হবে আপনি দেখলেন কি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে সুন্দর কোকরানো বাবড়ি চুল তা আপনি হচ্ছে আরে শনি রয়েছে পঞ্চমে কি করে বাচ্চা এরকম হলো এ তো হওয়ার কথা না বাচ্চাটা কি অন্য লোকের বলতে গেলেন বেধরক মার দিয়ে দিল করে গিয়েছিলেন জ্যোতিষ করতে ফিরলেন ব্যান্ডেজ নিয়ে কারণ আপনি কি দেখছেন আপনি দেখছেন লগ্ন সিংহ ধনুতে শনি পাঁচ নম্বর ঘরে শনি বসে আছে পাকিয়ে ফেললেন গন্ডগোল শনি হচ্ছে লিকলিকের রোগা কালচে একটা চেহারা তার মধ্যে চোখগুলো একটু উজ্জ্বল বসে গেছে পাতলা ঠোঁট চুলগুলো হচ্ছে গিয়ে খুব ঘন খাড়া খাড়া তা আপনি দেখলেন এ তো রাজপুত্রের মতো বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাচ্চাটা কি আপনার তো আমি একজন অ্যাস্ট্রোলজার আমার পরিচিত আছেন সেই অ্যাস্ট্রোলজার কাছে এক ভদ্রলোক তার বউকে নিয়ে এসছেন তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে অ্যাস্ট্রোলজার বলছে যে আপনার বচ্চ ভদ্রলোকের কথাটা হচ্ছে এরকম বলছে আপনার বচ্চ হয়নি তো বলছে না আমাদের বাচ্চা আছে তো দুটো বাচ্চা কিন্তু বলছে ভদ্রলোকের হাত থেকে বলছে আপনার তো বচ্চ হওয়ার কথা না আপনার হাত বলছে আপনার বাচ্চা হবে না আপনারই তো বাচ্চা গুলো এবার বউটার মাথা হাতা কতটা গরম হতে পারে ভাবুন একবার হ্যাঁ মানে এটা যদি বউটাকে বলতো আপনার বাচ্চা হবে না তাও ঠিক আছে লোকটাকে বলছে আপনার বাচ্চা হওয়ার কথা না কি সাংঘাতিক ব্যাপার 
এবার আপনি দেখছেন কি পঞ্চমের শনি বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে আপনি ছক দেখে বলতে পারেন যে পঞ্চমে তো আমি শনিকে দেখছি কিন্তু আপনি তো ভুল দেখছেন পঞ্চমের শনির আগে পঞ্চমের অত্যন্ত কাছে বসে রয়েছে শুক্র পঞ্চম ভাবের কাছে শুক্র বসে রয়েছে কারণ পঞ্চম ভাবটা সেটা কোথায় সেটা হচ্ছে এই যে আঠাশ ডিগ্রিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে রেড লাইনটা এই যে মকরে যে আমি রেড লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা হচ্ছে আমার পঞ্চম ভাব পঞ্চম ভাবের কেন্দ্রবিন্দু তার সবচেয়ে কাছে কোন গ্রহটা আছে শুক্র তার ঠিক ওপরের ইয়লো লাইন তাহলে এখানে পঞ্চম ভাবে তো শুক্রের প্রভাব পড়বে আপনার যে সন্তান হবে সেটা শুক্র প্রভাবিত সন্তান এদিকে আপনি বলছেন শনি প্রভাবিত হবে কারণ আপনি ভুল দেখছেন তাহলে এই যে কনসেপ্ট যদি আপনার ক্লিয়ার না হয় তাহলে আপনাকে কি বলতে হবে আমরা বলবো দেখতে পাচ্ছি তো বাড়ির সামনে একটা বসে আছে পেতনি পেতনিটা পা ঝুলিয়ে বসে থাকে তুই যখন হাঁটা চলা করিস ওর পায়ের তলায় সুস্থুরি লাগে ওই জন্য ওর এগে যাচ্ছে এই সমস্ত লোক টিভিতে বলে গেছে এগুলোই বলতে হবে কারণ জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশোনা করেন আপনারা দেখেছেন টিভিতে এই সমস্ত কথা কেউ কি শোনেননি এই টাইপের কথা শুনেছেন আহ একটু পর আমি নামটা বলবো ভিডিও রেকর্ডিংটা অফ করি আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের মোটামুটি পড়াশুনো তাহলে কোন গ্রহটা কোন ভাবে রয়েছে কোন ভাব কোনখান থেকে কত পর্যন্ত বিস্তৃত কোন রাশি থেকে কোন ভাব কতটা গিয়েছে এইটা আমাকে বুঝতে হবে সিংহ রাশি সেখানে রয়েছে উগ্রতা আর কন্যা লগ্ন সেখানে রয়েছে স্মুথ একটা ব্যাপার দুটো টোটালি ডিফারেন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে কোন গ্রহটা এবার একটু লক্ষ্য করুন এই যে গ্রহটা আমরা ছবি এঁকেছি এই গ্রহটা সিংহে ঢুকলো এই গ্রহটা সিংহে যখন আছে গ্রহটা তো চলে ফিরে বেড়ায় যখন সিংহে আছে তখন তার কোয়ালিটি একরকম ধরুন এটা চন্দ্র এ লগ্নের উপরে প্রভাব বিস্তার করছে এবার এই যে চন্দ্র এখন এখন চন্দ্র সিংহ রাশিতেই আছে আপনারা জানেন কালকে কৌশি অমাবস্যা তো এই যে সিংহ রাশিতে আছে তাহলে এই চন্দ্রটা তেজি চন্দ্র রাগ আছে এর মধ্যে এবার এই চন্দ্রটাই কন্যাতে এসে ঢুকলো তখন তো চন্দ্র স্মুথ হয়ে গেছে নরম শান্ত স্নিগ্ধ হয়েছে কিনা তাহলে এই চন্দ্রের প্রভাব আর এই চন্দ্রের প্রভাব মানে পরশুদিন থেকে চন্দ্র কন্যায় ঢুকে যাবে তাহলে এই লোকটার উপরে আজকে চন্দ্রের প্রভাব আর পরশু দিনের পর থেকে চন্দ্রের প্রভাব আলাদা হবে হবে কি না অবশ্যই হবে তাহলে এইটা আপনাকে বুঝতে হবে যে কোথায় গ্রহটা কখন কিভাবে রয়েছে এবং কোন জায়গাটাকে প্রভাবিত করেছে আপনি দেখলেন দশ নম্বরে রয়েছে শনি আপনি কি বললেন আয় তোর তো চাকরি হবেই হবে কিন্তু শনিটা আসলে দশ নম্বর ঘরে নেই দশ নম্বর রাশিতে রয়েছে যেমন এখানে আমরা দেখছি শুক্র রয়েছে ষষ্ঠ রাশিতে এখান থেকে রাশি গুরুন না সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকরে শুক্র তার মানে শুক্র কোথায় রয়েছে ছয় নম্বর রাশিতে প্রেডিকশন করে দিলেন আরে মেয়েদের সঙ্গে তোর যা শত্রুতা হবে না ছ নম্বর তো শত্রুদের ঘর আপনি প্রেডিকশন করলেন আর পুরুষ মানুষ এসছে এটা পুরুষের মেয়েদের থেকে দূরে থাকবি নাহলে কিন্তু কপালা দুঃখ আছে মেয়েরাই তো চরম শত্রু এই সমস্ত অ্যাস্ট্রোলজার আবার স উচ্চারণ ঠিক করে করতে পারে না আমাদের তিন রকম স আছে তালব্য স দন্ত স আর মূর্ধান্য স প্রত্যেকটা উচ্চারণ আলাদা কিন্তু এরা এরকম উচ্চারণ করে এরা আছেন আমাদের আশেপাশেই আছেন তো এবার বলছে মেয়েরা কিন্তু শত্রু কারণ শুক্র ষষ্ঠে আছে বলে দিল আপনি মেয়েরা থেকে দূরে থাকছেন এবার দেখা গেল যে মেয়েরা সব আপনার বিয়ে হওয়ার কথা তার থেকেও আপনি দূরে রয়েছেন একেবারেই না পাঁচ নম্বরে শুক্র রয়েছে পঞ্চম ঘরের সঙ্গে শুক্র অনেক বেশি ক্লোজ ফলে আপনি একজন ভীষণ রোমান্টিক মানুষ আপনার যে বিকাশ আপনার পাঁচ নম্বর ঘরটা অ্যাক্টিভেটেড হবে শুক্রের প্রভাবে শুক্র কখন অ্যাক্টিভ হবে যখন আপনার জীবনে একজন সঠিক রমণী আসবে তখনই কিন্তু আপনার জীবনের এই শুক্র রেজাল্ট দিতে শুরু করবে আপনি তাদেরকে শত্রু হয়ে বসে বসে আছেন কারণ আপনার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি যে তোমার ভাই ষষ্ঠ শুক্র আছে ষষ্ঠ শুক্র মানেই তোমার জীবনে সর্বনাশ তো এই যে ঘটনাটা সমস্যা আসবে মেয়েদের থেকে দূরে কেস করে দেবে কারণ ষষ্ঠ হচ্ছে মামলা বকন্ত আইনের স্থান দেখতে পাচ্ছি ষষ্ঠ শুক্র আছে কিন্তু আমি তো ভুল দেখছি 
ষষ্ঠে তো শুক্র নেই শুক্র কোথায় আছে শুক্র আছে পাঁচে বোঝাতে পারলাম কিছুটা এই যে ডিফারেন্স এইটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং তখনই আপনার প্রেডিকশন পারফেকশনের দিকে আসবে তাহলে আজকের আমাদের পড়াশুনো মোটামুটি এই পর্যন্তই আমরা একটুখানি রেকর্ডিংটা অফ করি তারপর আমি একটু একটুখানি বলে বন্ধ করব দু মিনিট থাকবো আমরা